ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മിഷൻ എൽ ഡി സിയിൽ ഇന്ന് തന്നിരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഓർപ്പിക്കുന്നു അശ്രതോണ്ട് നെഗറ്റീവ് അടിക്കരുത് ചോദ്യം വായിച്ച് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് കോശാസ്ഥി കൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ റൈബോസോം എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് നാല് ആനക്കൊമ്പൻ ഏത് വിളയുടെ നാടൻ ഇനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വാഴ പാവൽ പയർ വെണ്ട അഞ്ച് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഡയസ്റ്റോളി സിസ്റ്റളി പൾസ് ഡയസ്റ്റളിക് ആറാമത്തേത് ഓർമ്മകളുടെ ഭ്രമണപഥം എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് നമ്പി നാരായണൻ ജി മാധവൻ നായർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള ഏഴ് മലബാർ സുന്ദരി ആര് വയ വരച്ച ചിത്രമാണ് രാജാരവിവർമ്മ കെ സി എസ് പണിക്കർ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി എ രാമചന്ദ്രൻ എട്ട് യെല്ലോ റൈറ്റിംഗ് എന്നത് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ചെസ്സ് ടെന്നീസ് ഹോക്കി ഒമ്പത് ദ വേർഡ്സ് നിയറസ്റ്റ് ഇൻ മീനിങ് ടു സ്നീർ സ്മൈൽ ഗ്ലെയർ കണ്ടന്റ് സ്മെൽ പത്ത് എ ഡാഷ് ഓഫ് വെയിൽസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഫാർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സീ പോഡ് പാക്ക് ഹെഡ് ട്രൈബ് പതിനൊന്ന് സേവിയർ ഈസ് പ്രോബബ്ലി ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദ ക്യാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പുട്ടപ്പ് വിത്ത് പുട്ട് ഡൗൺ പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് അവേ പന്ത്രണ്ട് ദി ആൻഡോണിം ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് അഡമെൻറ്റ് ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ഫോളിഷ് സബ്മിസീവ് പതിമൂന്ന് യു ഡാഷ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂ ബൈ ദ ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ആസ്ക് ആസ്ക്ഡ് ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് പതിനാല് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പാർലമെൻറ്റ് വിവരാവകാശ നിയമം ഭരണഘടന പതിനഞ്ച് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ജീവനെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അപേക്ഷയിൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകിയിരിക്കണം മുപ്പത് ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ രണ്ട് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം പതിനാറ് ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു പി മോഹൻദാസ് വജഹദ് ഹബീബുള്ള ദീപക് സന്ധു ഇവരാരുമല്ല പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര നാല് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ലോകത്തപാൽ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് നവംബർ ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാ ദിനം എന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് ഇരുപത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒക്ടോബർ ആറ് നവംബർ പതിനൊന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഒക്ടോബർ നാല് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ പത്ത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ മെയിൽ എന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്നും എച്ച് എ എം എന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ ഹാൾ എന്നത് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം അറുപത്തൊന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് പതിനാറ് അമ്പത്താറ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോഡ് ഭാഷയിൽ സ്ക്വാഡിനെ അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ഗാർഡിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് ഒമ്പത് എട്ട് രണ്ട് ഏഴ് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് രണ്ട് ആറ് ഏഴ് ഒമ്പത് എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എ ബി ബി എ എ ബി സി സി ബി എ എ ബി സി ഡി നെക്സ്റ്റ് എ സി ബി ഡി ബി എ ഡി സി ഡി സി എ ബി ഡി സി ബി എ ഇരുപത്തിയഞ്ച് തെറ്റായ ചോടി ഏത് ഹൃദയം വില്ലസുകൾ അന്നനാളം പെരിസ്റ്റോളിസിസ് മിനിർ ഗ്രന്ഥി ലൈസോസൈം പല്ല് സിമെൻറ്റം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഉത്തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്ന് രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ റഷ്യൻ വിപ്ലവം രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
അഞ്ച് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചനത്തിന് സങ്കോചത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സിസ്റ്റളി ആറ് ഓർമ്മകളുടെ ഭ്രമണപഥം എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ഓപ്ഷൻ എ നമ്പി നാരായണൻ ഏഴ് മലബാർ സുന്ദരി ആര് വരച്ച ചിത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ എ രാജാരകൂർമ്മ എട്ട് യെല്ലോ റൈറ്റിംഗ് എന്നത് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ചെസ് ഒമ്പത് ദ വേൾഡ് നിയറസ്റ്റ് ഇൻ മീനിങ് ടു സ്നിയർ ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടംറ്റ് പത്ത് എ ഡാഷ് ഓഫ് വെയിൽസ് ഓപ്ഷൻ എ പോഡ് ഓഫ് വെയിൽസ് പതിനൊന്ന് സേവിയർ ഈസ് പ്രോബബ്ലി ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദ ക്യാറ്റ് ഡാഷ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി പുട്ട് ഡൗൺ പന്ത്രണ്ട് ദ ആൻഡോണിം ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി സബ്മിസീവ് പതിമൂന്ന് യു ഡാഷ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർവ്യൂ ബൈ ദി ടീച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് പതിനാല് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വിവരാവകാശ നിയമം പതിനഞ്ച് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ജീവനെയും സ്വത്തിനെയും ജീവനെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അപേക്ഷയിൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകിയിരിക്കണം ഓപ്ഷൻ സി രണ്ട് ദിവസം പതിനാറ് ദേശീയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ഓപ്ഷൻ ബി വജഹദ് ഹബീബുള്ള പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് പതിനെട്ട് ലോക തപാൽ ദിനം ഓപ്ഷൻ ഡി ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാ ദിനം ഓപ്ഷൻ എ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി നവംബർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോക ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി നവംബർ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ മെയിൽ എന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്നും എച്ച് എ എം എന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ ഹാൾ എന്നത് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി അമ്പത്തഞ്ച് പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി പതിനേഴ് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി സി ബി എ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റായ ജോഡി ഓപ്ഷൻ എ ഹൃദയം വില്ലസുകൾ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഇനി നാളെ പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൽ നവംബർ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം ഡിസംബർ നാളത്തേക്ക് നോക്കുക ഒപ്പം ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിലെ മൂന്ന് ലെസൺ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലെസൺ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലെസൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിലുള്ള കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബൈക്ക് ക്യാമറൽ അസംബ്ലി ദി മണ്ഡല സഭയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴ് എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതിലിപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ഇപ്പം എന്തല്ല സംസ്ഥാനമല്ല അപ്പം അത് എത്രയായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആറായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ പാത എൻ എച്ച് സെവൻ എന്നായിരിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ പുതിയതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തി നാലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുതിയ പേര് പിന്നെയോ കന്യാകുമാരി മുതൽ വാരണാസി വരെ എന്നായിരുന്നു ആ റോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതിപ്പോൾ കന്യാകുമാരി മുതൽ ശ്രീനഗർ വരെ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം തിരുത്തി വായിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതവിടെ പഴയ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഞാൻ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞത് ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് ലെസൺസ് നോക്കുക ഡിസംബർ മാസത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നാല് ലെസണായി നാല് ലെസണും സയൻസിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററും പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒരു മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പ്രോബ്ലവും ഇത്രയാണ് നാളത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ഡി റിവിഷനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റിവിഷൻ ഡെയിലി ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഡേയിലെ റിവിഷൻ വരെയാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ഡേ റിവിഷൻ നോക്കണം പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് പതിനാറാമത്തെ ഡേയിലെ റിവിഷൻ ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനാറാമത്തെ ഡേയിലെ റിവിഷൻ ഒരു മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പാറ്റേൺ സയൻസിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യയിലെ
അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് നേരമാണോ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയരുത് അത് പറയാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോഴെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയം പഠിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ പറയും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ആ ഒരു സംസാരം സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളുക പഠിച്ചോളുക ഈ വർഷം തന്നെ ജോലി ഉറപ്പിച്ച് ജോലി വാങ്ങിയിട്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കൂടുക അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കാണുമ്പോ